Hi students, today's topic is enthalpy of neutralization. What is neutralization actually? When we add our acid and base, it will give salt and water by evolving some heat. That is neutralization and the pH of the solution will be 7, right? That is the thing. What is now enthalpy of neutralization? And the intent, amount of heat evolved when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base ante oka 1 gram equivalent acid 1 gram equivalent base man add chesinappudu avu neutralize ayinappudu akkada evolve ayye heat e manaki enthalpy of neutralization దానిక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ నైట్రిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ NaOH స్ట్రాంగ్ బేస్ ఈ రెండు మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి NaNO3 ఆక్వా సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది ఇక డెల్టా హెచ్ ఏమవుతుంది అంటే -13.7 కిలో కల్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి రాస్తే ప్లస్ రాయాలి ఓకే అది డెల్టా హెచ్ రాసుకుంటే మనకి మైనస్ రాయాలి ఎందుకు హీట్ ఎవాల్వ్డ్ హీట్ ఎవాల్వ్డ్ అయింది అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ డెల్టా హెచ్ విల్ బి ఆల్వేస్ నెగిటివ్ బికాస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్ రైట్ ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి వాటి ఎనర్జీని డిక్రీస్ చేసుకుని మనకి ప్రొడక్ట్ ఫామ్ చేసి దాన్ని మనకి హీట్ ఎవాల్వేషన్లో మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో దాట్స్ వై డెల్టా హెచ్ విల్ బి నెగిటివ్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెచ్సిఎల్ ఆల్సో ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎన్ఏసిఎల్ సాల్ట్ విత్ ఆక్వాయిస్ దీనికి ఎడల్టా హెచ్ ఒకటి మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ అలాగే మనం ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకున్నా సరే దాని డెల్టా హెచ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలో క్యాలరీస్ వై బికాస్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఎలా అనేజ్ అవుతుంది మనకి ఏ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సారీ హెచ్ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఇది ఎలా అయినాజ్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ బేస్ బి ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ సో సాల్ట్ మనకి ఆక్వైస్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ లిక్విడ్ రైట్ ఇప్పుడు కామన్గా ఉన్న అయాన్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ సైడ్స్ మనకు మిగిలేది ఏంటి హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ గివ్స్ రైస్ టూ హెచ్ టూ ఓ లిక్విడ్ అంటే ఏంటి ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ న్యూట్రలైజేషన్ తీసుకున్నా అక్కడ ఫైనల్గా మనకి ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే వాటర్ అనమాట బై క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్స్ అండ్ బోత్ సైడ్స్ సో ఇలా ఏ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకున్నా మనకి ఇదే జరుగుతుంది కాబట్టి దీని నుంచి వచ్చే అంతల్ఫే మనకి ఫైనల్గా వస్తుంది దట్ ఈస్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలో క్యాలరీస్ లేదా ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలో జౌల్స్ అని కూడా చెప్తారనమాట సో దీస్ ఆర్ పాసిబుల్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ సో ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము అది అన్నిటికీ సిమిలర్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం సో రిమైనింగ్ తీసుకుంటే మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్తో న్యూట్రలైజ్ అయినప్పుడు వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్తో న్యూట్రలైజ్ అయినప్పుడు అలాగే వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్తో న్యూట్రలైజ్ అయినప్పుడు మనకి ఎంతల్ఫే అనేది దీని మీద కంటే తగ్గుతుందట అంటే మై లెస్ దాన్ ఎంతల్ఫీ విల్ బి లెస్ దాన్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వై ఎందుకు అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే సింప్లీ ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి ఎవాల్వ్ అయిన హీట్ ఉంటుంది కదా ఈ ఎవాల్వ్ అయిన హీట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏదైతే వీక్ బేస్ కానీ వీక్ యాసిడ్ కానీ ఉందో దాన్ని ఐనేస్ చేయడానికి లిటిల్ అమౌంట్ యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఆ యూస్ చేసుకునే అమౌంటే థర్టీన్ ఎంత యూస్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఐనేస్ చేస్తే మిగిలింది మనకి అక్కడ డెల్టా ఎంత అల్ఫీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ వస్తుంది ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వి డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ అబౌట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ న్యూట్రలైజ్ చేసినప్పుడు మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఎలా ఉందంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ కిలో క్యాలరీస్ అలాగే వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ డెల్టా హెచ్ ఎలా ఉంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ అగైన్ దెన్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ రెండు వీక్ అయినప్పుడు కూడా ఇంకేమవుతుంది మనకి ఇంకా డెల్టా హెచ్ వాల్యూ తగ్గింది అంటే మనం తీసుకున్న యాసిడ్లో కానీ బేస్లో కానీ ఏదో ఒకటి వీక్ అయినప్పుడు లేదా రెండు వీక్ అయినప్పుడు వీక్ అయినప్పుడు అక్కడ వచ్చే డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఎంత అవుతుంది మనకి తగ్గుతుంది వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ వై బికాస్ ద అమౌంట్ అవాల్డ్ ఇన్ ద న్యూట్రలైజేషన్ ద సమ్ పార్ట్ విల్ బీ యూజ్ టు ఐఎన్ఐస్ ద వీక్ వన్ అంటే న్యూట్రలైజేషన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే డెల్టా హెచ్ లేదా ఎంతాల్ఫి ఉంటుంది కదా సో ఎంతాల్ఫి ఏమవుతుందంటే దాంట్లో కొంచెం పార్ట్ ఏదైతే వీక్గా ఉందో దాన్ని ఐనైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో స్ట్రాంగ్
वीक एसिड और बेस और बोथ आर वीक ओके दिस इज द एंथोल्फी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ एग्जाम्पल्स सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट एंथोल्फी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ एंथोल्फी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यू हाव टू टेक एसिड एंड बेस राइट सो और लाबोरेटरी मन दी चेयचे बै टेकिंग टू बाटल ग्लास बाटल का प्लास्टिक बाटल्स का दाखानी इला दाटो धर्मामीटर और स्टेर उत सो बीकर बाटिल मन हंड्रेड एम एल आफ स्ट्रांग ऐसी हंड्रेड एम एल आफ स्ट्रांग बेस दिन सैटअपे उन्मा ग्लास बाटल ले प्लास्टिक बाटल दाटो सोल्यूशन ऐसी ऐसी बेसडे बेस ओके स्टेर धर्मोमीटर फिटेड सो धर्मोमीटर एनको अंत इक ऐसी अं स्ट्रांग बेस रे सेम टेमपरेश कांस्टेंट टेमपरेशर की रावाल सो अला वे वर को स्टेर तो मैं स्टेर सो सपोज अभी कांस्टेंट टेमपर को वाइन टेमपरेशर को वाइन अब चेयरेंटे टू बाटल इलां बाटल इंकोट उ कदा टू बाटल मन मिस्ल सोल्यूशन मिक्स अट कांस्टेंट टेमपरेशर मिक्स दम अट कांस्टेंट टेमपरेशर मिक्स दम मिक्स तरह एम इक मन की हीट एम एवाल्व अ कदा एंत आफ न्यूट्रलेशन हीट एवाव सो हीट एवाव अंटे मैक्सीम टेमपरेशर मन नोट चेयन सो इक मन मैक्सीम टेमपरेशर नोट अदे मन के एंत आफ न्यूट्रलेशन क्या यूज फस्ट सपोज इनीषि टेमपरेशर आफ ऐसीज टी वन अंदम ऐसी बेस फस्ट इनीषिग बेकर्स बाटल आफ्टर एडिशन रे मिक्सअपन तरह दिन टेमपरेशर टी टू अंटे रेजिंग टेमपरेशर विल बी टी टू मैनस् टी वन ओके इपू दी बटी मैं चाहा हीट चेज इन द रियान हीट चेज इन रियान क्यू ईक्वल टू एम सी डेलटा टी अने फार्मे एम अंत दिन मास ऐसी बेस मास सी अंत इक स्पेसीफि हीट कैपासी आफ् दि सोल्यूशन इज एज्यूम टू बी सेम ऐस दट आफ वाटर अंत इक स्पेसीफि हीट आफ सोल्यूशन दूसरी वाटर दी सारी सोल्यूशन दी सोल्यूशन इक ऐसी बेस सोल्यूशन कदा सो दिन मैं वाटर की ईक्वल तस्कूक दीन मुदे नैन एक्सप्लेन एनको सो काम या कैंसल मन के फल वाटर अने फाम अवतम कदा सो इन दट वे स्पेसीफि हीट आफ् दिस सोल्यूशन इज एज्यूम टू बी देम ऐस द स्पेसीफि हीट आफ वाटर सो स्पेसीफि हीट आफ वाटर एंत फोर पाइंट वन एट फोर आर् टू कि जोल उ अभी जोल्स फोर वन एट सो इधी हीट चेज इन द रियान ओके न्यूट्रलेश रियान दी मन एम क्या इन मन फल का डेलटा हेच एंथा डेलटा हेच आफ न्यूट्रलेशन डेलटा हेच आफ न्यूट्रलेशन ईक्वल टू क्यू डिवेडेड बै एन एन अंत नंबर आफ् नंबर आफ् मालिक्यूल सो इक क्यू अंत आलरे मन क्यू अंत लेरक्ट क्यू बै एन रे कलक्युशन चूपस्ता क्यू इंटू थौज बै वॉल्यूम इंटू वन बै एक्स मोस्टली कुछ काम टेक्स्ट बुक्स इकड़ एक्स का एन का रास्टर अंत इधे क्यू डिवेडेड बै एन इक एन अंत नंबर आफ् मोल रईट एन अंत नंबर आफ् मोल इक दीन एला क्युलेट मन की फार्मला ऐडिया उ नार्मालिटी और मोलारी ईक्वल टू नार्मल टर् मोलारी ईक्वल टू नंबर आफ् मोल इंटू थौज बै वि रईट इप्ड दीन एन ए नंबर आफ् मोल एन वि बै थौज इकड एम अंटे एम अवच्छा एम अंटे एम अवच्छ नार्मालिटी की मोलारी की डिफरस नंबर आफ् ग्रामीक्युलेंट्स अच्छे अभी नार्मालिटी नंबर आफ् मोल अभी मोलारी अन्ट सपोज इकड़ेलाम कदा सो बै क्यू बै एन अंत इध मन की उलटा हो कदा थौज बै वि वॉल्यूम इंटू वन बै एक्स नपरेट रास्म सो इक ईजी रास्को इंका क्यू बै एन एन इंटू वि बै थौज सो इत मन रिवर्स एला वस्तु इंटू थौज बै वॉल्यूम इंटू एन रईट सो इक वॉल्यूम इंटू दी सपरेट रसा कोई टेक्स्ट बुक्स लेर गूगल यानी मन फाम वाला वे इला क्युलेटन सो इक एन बदल एक्स एक्स अंट इज नथिंग बट नार्मी आफ द सोल्यूशन ऐसी आर् बेस ओके दिस्ज द टू इंपारटे फार्मुला क्यू ईक्वल टू एम सी डेलटा टी अंड क्यू ईक्वल टू डेलटा हेच आफ न्यूट्रलेशन ईक्वल टू क्यू इंटू थौज बै वॉल्यूम इंटू वन बै एक्स हियर एक्स इज द 
normal type solution volume is the volume of solutions taken q ante deeni nunchi calculate chesina value ikkada substitute chestaru okay this is how about we can calculate the enthalpy of neutralization using formula okay this is all about enthalpy of neutralization thanks for watching please subscribe my channel